Είμαι η Εροφίλη. Είμαι ο Ραφαήλ. Είμαι η Κωνσταντίνα, η μητέρα του. Είμαι ο Στέφανο. Είμαι η Ρούλα. My name is Olamide. Είμαι ο Γιώργο και είμαι ο Γιώργο. Και θα σα πούμε την ιστορία μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε. Ο γιο μου μου είπε ότι είναι ερωτητικό. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σα να σα εμπιστευτούν. Θέλω το δυνατότερο χειροκρότημα σε αυτή τη μαμά που είναι απόψε εδώ. Είναι το στολίδι μα. Κάθε παιδί στον κόσμο δικαιούται μια αγκαλιά. Κάθε γονιό δικαιούται μια αναγνώριση. Επέλεξα να έχω στη ζωή μου τη μαμά μου χωρί να χρειάζεται να κρύβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φωτεινό από την αποδοχή. Πώς να δώσω στους γονείς του να καταλάβουν ότι αυτό είναι και πρέπει να αποδεχτούν το παιδί τους έτσι όπως είναι. Αποδοχή για ό,τι κανείς πιστεύει, για ό,τι νιώθει. Αυτή η εκδήλωση απόψε είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ζάκ Κωστόπουλου. Για τον ιό φροντίζω τη στιγμή, θα πάμε καλά. Τώρα θα φροντίσουμε και το στιγμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο I'm Positive 2021. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη αίθουσα γεμάτη με κόσμο και ύστερα από καιρό, για έναν τόσο σημαντικό λόγο. Σήμερα όλες, όλοι και όλα λέμε I'm Positive. Εγώ είμαι η Λιδία. Εγώ είμαι ο Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Και φυσικά μαζί μα είναι η Σοφία Ρομπόλη. Οπότε θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα και για τη Σοφία. Φέτο λοιπόν είναι η τέταρτη χρονιά του I'm Positive. Είναι η τέταρτη χρονιά που συγκλονιστικέ ανθρώπινε ιστορίε βρίσκουν τον δρόμο του και ανεβαίνουν στη μεγάλη σκηνή τη στέγη. Πριν ανέβουν εδώ στη σκηνή, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Ξεκινάνε βέβαια από την πραγματική ζωή. Μετά θα τι έχετε δει σε αφήσει, σε στάσει λεωφορείων, στι πλάτε ε, των λεωφορείων ε, στου δρόμου τη πόλη. Έχουν περάσει και από τα social media, δηλαδή διαπυρό και σιδήρου μερικέ φορέ. Εκεί όπου, όπω καταλαβαίνετε, κάποιε φορέ τα σχόλια και οι αντιδράσει μα δείχνουν ότι το unpositive είναι απαραίτητο. Λοιπόν, εγώ σα έχω και καλά νέα, σα έχω και άσχημα νέα. Τα άσχημα νέα είναι ότι το στίγμα είναι ακόμα εδώ. Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε κι εμεί εδώ και θα μείνουμε εδώ μέχρι να το κερδίσουμε. Και θα το κερδίσουμε. Δεν ξεκουνιέμαι από εδώ, άμα δεν το κερδίσουμε. Όχι, μου το έπαιξε και το μεσημέρι. Λοιπόν, έχει μένουμε αλληλέγγυοι, δυνατοί, αποφασισμένοι και χαμογελαστοί και θα δώσουμε μικρέ και μεγάλε μάχε παντού στα σπίτια μα, στι γειτονιέ μα, στι παρέε μα, στι πόλει μα, μέχρι να κερδίσουμε το στίγμα. Γιατί εμεί θα το κερδίσουμε. Αυτό είναι και το σύνθημα που έχουμε κάθε χρόνο στο I'm Positive. Ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει και τώρα πρέπει να ακολουθήσει και η κοινωνία. Βέβαια, και χωρί να θέλω να ζωρίσω από νωρί κάποια θεσμικά πρόσωπα που βλέπω στι πρώτε σειρέ, ναι, ναι. εκτό από την κοινωνία, πρέπει να κάνει κάποια βήματα και η πολιτεία. Και το έχουμε δει να γίνεται αυτό σε προηγούμενα positive, να ακούγονται πράγματα τα οποία οδηγούν σε δράσει. Αυτό ελπίζω ότι θα γίνει και τώρα. Δεν ήθελε να του ζωρίσει, λίγο του ζώρισε και πολύ καλά έκανε. Ναι, ευχαριστώ. Γιώργο. Σε παίρνει κι άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φέτο συμπληρώνουμε 40 χρόνια από την πρώτη διάγνωση. Δυστυχώ δεν είμαστε όλοι εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ιστορία του HIV γράφτηκε με πολλέ απώλειε, αλλά γράφτηκε και με την ευρηματικότητα, την αυτοοργάνωση και το πείσμα ανθρώπων που αγωνίστηκαν και πέτυχαν πολλά. Να πούμε επίση ότι σήμερα συμπίπτει και με τη Διεθνή Μέρα για την Εξάλληψη τη Βία Κατά των Γυναικών. Το ΜΟΒ μου είναι αυτό. Σωστό. Και είμαι περήφανη και γι' αυτό που θα δείτε και στη συνέχεια ότι φέτο ε, στι ιστορίε εδώ ακουμπάμε. Πολλέ διαφορετικέ πτυχέ αυτού του θέματο. Λίγο και το γυναικείο κομμάτι. Λοιπόν, το, τελείωσε το δικό μα το δύσκολο. Τα είπαμε. Εμεί τα είπαμε. Ωραία. Ωραία. Να φωνάξουμε τι πρωταγωνίστρε και του πρωταγωνιστέ του φετινού Empositive. Βεβαίω και να του υποδεχθούμε. Θα θέλαμε ένα πάρα πολύ ζεστό, δυνατό χειροκρότημα που θα ζεστάνει αυτή την αίθουσα. Οπότε έρχονται στη σκηνή ο Γρηγόρη, ο Ηλία, η Μαρία, η Λορέτα, ο Μάριο. Η Κατερίνα και ο Φίλιππος. Να καθίσουμε. Λάβετε θέσεις, ξεκινάμε. Ωραία. Και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εντάξει, να ξεκινήσουμε... 
με ένα βίντεο που θα μας γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 80 και θα μας φέρει βέβαια μέχρι το σήμερα. Πάμε να δούμε το πρώτο μας βίντεο. Γεια σας, είμαι ο Γρηγόρης. Διαγνώστηκα με HIV το 1986. Είμαι ο Ηλίας. Διαγνώστηκα το 2016. Στα AIDS υπήρχε φόβος, ντροπή, ενοχή και πολλές απώλειες. Όμως πεισμώσαμε, οργανωθήκαμε και στρώσαμε τον δρόμο για την ήρεμη, τολμηρή και ειλικρινή ενημέρωση. Εμείς ξέρουμε πλέον πως ο HIV αποτελεί μια διαχειρίσιμη χρόνια ιατρική κατάσταση. Τα άτομα που λαμβάνουν αγωγή δεν μπορούν να τα δώσουν τον ιό. Όμως, αν και δεν μεταδίδουμε, δεν κολλάμε εύκολα και δεν πεθαίνουμε, το στίγμα είναι ακόμη φοβερό. Στη σχέση, στη δουλειά, στην κοινωνία. Η αλήθεια απελευθερώνει. Η αποδοχή γιατρεύει. Δεν είμαστε όλοι εδώ. Αλλά είμαστε εδώ. Γρηγόρη, θα ξεκινήσουμε με σένα. Ούτως ή άλλως, εσύ είσαι ένα από τα πρώτα άτομα που μίλησαν ανοιχτά σε, στο πρώτο πρόσωπο. Ε, νιώθω ότι δεν χρειάζεσαι πάσα από μένα. Ήσουν ασαρωτικός πάντοτε. Απλώς αυτό. Πήγαινε μας πίσω στο, στη δεκαετία του 80. Πώς ήταν τα πράγματα τότε. Έχω το μικρόφωνο για να σας πω ότι οι δεινόσευροι δεν πέθαναν ακόμα. <laughs> Έχω το μικρόφωνο για να σας πω ότι χρειάζεται ελεγχόμενη οργή όταν βγαίνει στην τηλεόραση πριν από 40 χρόνια, όταν οι ομοφιλόφιλοι στην τηλεόραση εμφανίζονται έτσι και αποφασίζεις να γυρίσεις την καρέκλα. Και εφέ. Έχω το μικρόφωνο για να σας πω ότι στην αρχή του έχει και να πετάς τα μπουκάλια δεξιά-αριστερά. <laughs> για να σας πω ότι ό,τι είχαμε σκάσει μύτη στη δημοσιότητα, ότι είχαμε βγει, δεν βγάλει το κεφαλάκι μας από τα σκατά. Μάθαμε ότι εμείς φταίμε, οι ομοφιλόφιλοι κυρίω, που κολλάμε όλο τον κόσμο AIDS. Και έχω το μικρόφωνο για να σας πω ότι ενώ η κρατική τηλεόραση δεν μας καλούσε ποτέ για τη γνώμη μας, ε, μας ζήτησε να μιλήσουμε στην τηλεόραση, και ήταν Δεκέμβρη πριν από περίπου 40 χρόνια, για ποιο λόγο, πώς τολμάμε και κολλάμε τον κόσμο AIDS. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. <laughs> και ήταν δύσκολα, γιατί από την επόμενη μέρα έπεσε ο αρνός του κεφάλι μας. Ήταν δύσκολα, γιατί οι φίλοι μας λιώναν και πεθαίνανε. Ήταν δύσκολα, γιατί οι γιατροί έπρεπε να εξημερωθούν για μια νέα δουλειά. Ήταν δύσκολα, γιατί στα Υπουργεία που πηγαίναμε πιάναν τις πόρτες στα πόμολα με χαρτιά για να μας υποδεχθούν. Ήταν δύσκολο, γιατί έπρεπε να καθιερώσουμε από την αρχή ότι δεν είναι τόσο πολύ ένα θέμα μόνο υγείας, αλλά είναι ένα θέμα ρατσισμού. Ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να μάθουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο. Ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να αποφασίσουμε ότι σιωπή ίσον θάνατος. Ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να εξηγήσουμε στους δικούς μας ανθρώπους ότι δεν έπρεπε να το κόψουν, ότι δεν έπρεπε να πεθάνουν, ότι δεν έπρεπε να βάλουν προφυλακτικό. Ήταν δύσκολο να αρχίσουμε να μιλάμε στα σχολεία, τα ξένα σχολεία πρώτα. Ήταν δύσκολο να κάνουμε μια Εθνική Επιτροπή και να συνοηθούμε και να μπορούμε να μας βλέπουν στα μάτια και να τους βλέπουμε κι εμείς, όντας οι κίνεδοι, οι τιούτοι, οι ανώμαλοι και τα μοιάσματα. Ήταν δύσκολο να κάνουμε οργανώσεις με νομική μορφή. Ήταν δύσκολο να συνηθίσουμε ότι θα πρέπει να μάθουμε, να βλέπουμε τους φίλους μας να λιώνουν και να πεθαίνουν. Όμως, οργανωθήκαμε. Βρήκαμε το θάρρος, με αφορμή το θέμα μας, μιλήσαμε για την ομοφιλοφιλία, μιλήσαμε για τη σεξουαλική δεκπαίδευση, μιλήσαμε για θέματα που δεν έπρεπε να μιλήσουμε. Θυμάμαι όταν την πρώτη συζήτηση στη Βουλή, ή για, στη Βουλή, στην τηλεόραση, ε, μιλούσαν για τον επιπολασμό του ιού και δεν καταλάβαινε κανένα τίποτα, όταν αποφάσισα με ελεγχόμενη οργή να μιλήσω και να πω ότι όταν κάποιος πρόκειται να χύσει μέσα στο σώμα του συντρόφου του, οποιοδήποτε ήταν αυτό, σοκαρίστηκε το σύμπαν και στην ερώτηση ότι πώς λέτε πράγματα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, τους είπα ότι προτιμώ ένα χωριό σοκαρισμένο από ένα χωριό μολυσμένο. <χι> πέρασαν πολλά χρόνια, πέρασαν χρόνια για να βρεθεί ένα φάρμακο, πέρασαν χρόνια για να μάθουμε να ζούμε, Πέρασαν χρόνια, αλλά δεν έχουμε να μάθει να το λέμε. Είμαστε χιλιάδες άνθρωποι και δεν ξέρω αν ξέρετε παραπάνω δημόσια, 
ανθρώπους που έχουν βρει το θάρρος να το λένε πάνω από την ανοιχτή παλάμη σας. Όμως τα χρόνια πέρασαν και σήμερα μπορούμε καταρχήν να ευχαριστούμε τους γιατρούς μας και όλο το προσωπικό. Δεν μπορούμε να ευχαριστούμε κανέναν άλλον για το κόμμα της Αλαβουτάνας στο ρατσισμό. Δεν υπάρχει σεξουαλική εκδιαπαιδαγώγηση, τα κόμματα δεν θέλουν να μιλήσουν, η Εκκλησία έχει τα δικά της στανιά, οι δημοσιογράφοι είναι αγράμματοι. Όμως, στα χρόνια που πέρασαν, οργανώσαμε τη διασκέδασή μας. Είπαμε ότι πριν από τη μάχη, τουλάχιστον οι Έλληνες χορεύουν. Έγιναν μονάδες, έγιναν κοινωνικές βοήθειες, πήραμε τα χάπια και αγωνιζόμαστε. Ξέρετε τα προβλήματα που έχουμε, όμως σήμερα είμαστε 40 χρόνια μετά. Και νομίζω ότι είμαστε εδώ, και αυτό έχει πολύ σημασία. Και θα ήθελα τελευταία, επειδή έχω το, το μικρόφωνο, να πω ότι τιμώ όλες αυτές τις φτερούγες, όλα αυτά τα μάτια των ανθρώπων που δεν είναι κοντά μας, που πέθαναν επειδή αγαπούσαν πολύ. Και να τους πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Για να είμαστε όλοι εδώ και για την ελευθερία. Είμαστε λίγο αμήχανοι απλώ επειδή ξέρει όταν ε, μιλά, έχει μια παλέτα συναισθημάτων, ένα ρόλερ κόστρο που μα πηγαίνει από το ένα στο άλλο, που είναι πολύ έντονο, όχι εύκολο διαχειρισμό. Οπότε τώρα αφήνει τον άλλον, δεν ξέρει τι να σου πει, το προκαλεί σε μηχανία. Ε, Καλώ εννοούμενοι, ναι. βεβαίω. Δίπλα σου είναι ο Ηλία, ο οποίο ε, υποθέτω ότι είχε ε, μια έτσι ερχόμενο ε, στο σήμερα, μια κάπω διαφορετική εμπειρία από το Γρηγόρη, με την βοήθεια και τη γενιά του Γρηγόρη βεβαίω. Θα ήθελα να μοιραστεί μαζί μα λίγο πώ βίωσε εκείνε τι πρώτε στιγμέ την ανακοίνωση τη διάγνωση. Ναι, φυσικά. Να πω λοιπόν ότι η δικιά μου διάγνωση πρώτα απ' όλα έγινε σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Και συγκεκριμένα ο γιατρό με ρώτησε αν επιθυμώ να ανακοινώσει το δικό μου στάτου στη μητέρα μου, που ήταν εκείνη τη στιγμή έξω από το δωμάτιο. Και να... αυτό που είπα ότι φυσικά θέλω να ανακοινωθεί, γιατί ήθελα η μητέρα μου να ξέρει αυτό το οποίο περνάω. Και επειδή ήταν κάτι το οποίο ήθελα να μοιραστώ. Ήταν η απάντησή μου πάρα πολύ άμεση. Η μητέρα μου, να σα ειλικρινήσω, ότι δεν κατάλαβε από την αρχή το τι ακριβώ συμβαίνει, όταν τη ανακοινώθηκε ότι ζω με τον HIV. Ε, το κατάλαβε λίγο πιο αργά. Και η αλήθεια ήταν αρκετά δύσκολη για εκείνη, γιατί όντω ήταν κάτι πολύ δύσκολο να κατανοήσω αυτό το οποίο γίνεται. Ήταν ακόμα σε εποχή του AIDS, ήταν ακόμα σε μια τέτοια πληροφόρηση. Αλλά μπορώ να πω ότι τη βοήθησε πάρα πολύ όταν τη είπα ότι θέλω και προτιμώ να έχω ανθρώπου δίπλα μου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να με στηρίξουν. Και το ότι να σε βλέπω σε ένα χωρίμενο δεν με βοηθάει καθόλου. Οπότε αυτό νομίζω είναι που έκανε το κλικ στη μητέρα μου και τη βοήθησε πάρα πολύ. Και από εκείνη τη μέρα και έπειτα είναι πάντα δίπλα μου και πάντα με στηρίζει. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι από του τυχερού, και αυτό λίγο θέλω να το κρατήσουμε, γιατί από την αρχή είχα και φίλου, αλλά και άτομα από το δικό μου κρυγιανικό περιβάλλον, τα οποία με είχαν στηρίξει από την αρχή. Κάτι που γενικά για άτομα τα οποία ζουν με τον HIV είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όχι μόνο αυτά τα άτομα, αλλά πόσο μάλλον να κοινοποιήσουν το τσεβιστάτο του, έτσι ώστε πιθανώ να υπάρξουν αυτά τα άτομα στη ζωή του. Οπότε νιώθω πάρα πολύ χαιρό και πραγματικά, αν δεν είχα αυτού του ανθρώπου δίπλα μου, δεν ξέρω κι εγώ πώ θα το είχα αντιμετωπίσει. Τέλο όχι με αυτή την ευκολία που το αντιμετώπισα έτσι τελικά. Κοιτά. Με βάση και αυτά που έχουμε ακούσει και κατά την προετοιμασία του Αμπόσβητ κάθε χρονιά, μου ακούγεται και εμένα πραγματικά πολύ σπάνιο και πολύ μεγάλη τύχη. Δεν θα πρέπει να είναι τυχερά αυτά, θα πρέπει να είναι δεδομένα. Αλλά μου ακούγεται πραγματικά να, ήταν, να είσαι πάρα πολύ τυχερό σε αυτό το κομμάτι. Έχει λοιπόν στήριξη από το περιβάλλον σου και από πρόσωπα πολύ σημαντικά στη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, ε, για σένα είναι πάντα εύκολο το να επικοινωνεί ε, το στάτου σου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο, διότι ακόμα και αν είχα μια γνώση ή αντίστοιχα να είχα δυναμωθεί από, από την αρχή. Είτε από την οικογένειά μου είτε από φίλου μου και πάλι όμω δεν σημαίνει ότι μπορούσα εξ αρχή να νιώσω την άνεση να μοιράσω αυτή την πληροφορία τόσο εύκολα. Αλλά μπορώ να πω ότι επειδή στην αρχή ακριβώ είχα δημιουργήσει ένα safe space με δικού μου ανθρώπου, mm -hmm. δεν είχα ανάγκη να το μοιραστώ πάρα πολύ έτσι, και σε άτομα τα οποία δεν υπήρχε ανάγκη να το μοιραστώ. Αλλά σιγά σιγά και με τα χρόνια ε, είδα ότι όντω και η δυνάμωση που μου δίνανε και η οικογένειά μου, αλλά και η γνώση που είχα για τον HIV, ε, με έκανε πιο δυνατό. Και πιο δυναμωμένο, έτσι ώστε να μπορώ να μιλάω για αυτό το κομμάτι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ήταν πάντα εύκολο. Mm. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα είχα καλέ αντιδράσει. Ε, είτε έμεσα, είτε και πιο λίγο, κάποιε φορέ ακόμα και άμεσα. Έτσι, δηλαδή, αντίστοιχα, 
το να χάσω άτομα δίπλα μου όπω φιλίε, παραδείγματο χάρη ε, άτομα τα οποία με απέλειψαν επειδή ζω με τον HIV, σε ανθρώπινε αντισχέσει. Αλλά να πω την αλήθεια ότι ε, έχω φτάσει σε ένα σημείο να λέω ότι πρέπει να δέχομαι ε, την ε, αντίστοιχα, την κάθε απόρριψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώ το δεχόμαστε από τα άτομα τα οποία ζούμε με τον HIV, την απόρριψη πάρα πολύ εύκολα. Ε, και δεν ευχάριστο το πράγμα το να δέχομαι την απόρριψη, αλλά τουλάχιστον. Ε, έχουμε τη δύναμη να πούμε ότι αυτό συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και τουλάχιστον μπορούμε ε, να έχουμε την δυνάμη να πούμε ότι αφού κάποιο άτομο δεν με επιθυμεί στη ζωή του, ούτε και εγώ δεν το επιθυμώ αντίστοιχα, έτσι, γιατί δεν αξίζω σαν άτομο να απορρίπτομαι λόγω του HIV status μου. Και κανεί από εμά που ζούμε τον HIV δεν αξίζουμε την απόρριψη. Η Λένα, σε ερωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Ε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ένα άνθρωπο, ένα άτομο, όταν παίρνει την φαρμακευτική αγωγή του, φτάνει πια ο ιό να μην μεταδίδεται. Είναι το U equals U, έτσι δεν το λέμε. Ακριβώ. Ωραία. Όταν αυτό το επικοινωνεί, το οποίο είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, έχουν σπαταλήσει χρόνια οι γιατροί και οι ερευνητέ στα εργαστήρια, μπροστά στα, στα μικροσκόπια. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο επίτευγμα. Και νιώθω ότι πολλοί κόσμοι αυτό δεν το γνωρίζει. Όταν το επικοινωνεί εσύ. Ποια είναι η αντίδραση, δηλαδή το ξέρουν, ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι πραγματικά έχουμε αυτή την κατάκτηση την τεράστια και πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ότι ένας, ένα άτομο με, που, έχει, που ζει με τον HIV έχοντα τη φαρμακευτική αγωγή, πολύ γρήγορα φτάνει στο σημείο να μην μεταδίδει τον ιό. Ακριβώ αυτό που λέω και είναι αλήθεια. Όντω, ένα άτομο το οποίο είναι σε θεραπεία δεν μπορεί να μεταδίδει τον ιό. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Πλέον και επίσημα το 2016 έτσι, έχει γίνει και μια καμπανία τεράστια από την κοινότητα του HIV παγκοσμίω. Ε, αλλά να είμαι ειλικρινή. 1996. Ακριβώ. Ε, απλά επίσημα πλέον το 2016, σαν καμπάνια έτσι αντίστοιχα, ο κ.ο.κ. το ε, υιοθέτησε ακριβώ για την δικιά μα κοινότητα. Λοιπόν. Απλά να είμαι ειλικρινή ότι ε, λίγε περιπτώσει είναι που θα βρούμε άτομα τα οποία να έχουν τη γνώση. Δηλαδή ότι όταν θα αποκαλύψω ότι εγώ βρίσκομαι τον HIV και δεν μπορώ να μεταδώσω τον ιό, να πούνε ότι ναι, το γνωρίζω. Άλλε λίγε περιπτώσει θα υπάρξουν ότι θα κάτσουν να ακούσουν την πληροφορία και να μην τη γνωρίζουν. Οπότε εκεί και για μένα είναι κάτι πιο εύκολο. Αλλά αντίστοιχα όμω υπάρχουν και περιπτώσει που αυτέ είναι πιο πολλέ, οι οποίε δεν θέλουν να ακούσουν αυτή η πληροφορία ή απλά σε απορρίπτουν ακόμα και αν σου αυτό το πράγμα. Οπότε ε, είναι πολύ λοιπόν κουραστικό και ψυχοφθόρο για ένα, ένα άνθρωπο το οποίο ζει με τον HIV να μπαίνει σε μια διαδικασία όχι μόνο να κοινώνει το στάτου του, να κάθεται να εξηγεί κάθε φορά κάτι για το οποίο πρέπει να είναι δεδομένο και μια γνώση η οποία είναι δεδομένη και είναι και προσβάσιμη και αντίστοιχα όμω και χωρί. Να μπορεί αυτό το άτομο να μπει στη θέση του τρόπου που κάνει αυτή την αποκάλυψη, γιατί πραγματικά είναι κάτι για το οποίο πρέπει ο κόσμο να γνωρίζει ότι δεν μεταδίδουμε τον ιό εφόσον λαμβάνουμε θεραπεία. Και γι' αυτό είμαστε εδώ κάθε Ακριβώς. χρόνο τα Πόρτιβ. Να, να το φτάσουν... πούμε και να το ξαναπούμε. Έτσι, το οποίο, ρε παιδί μου, είναι και ένα πολύ ευχαριστώ νέο. Εγώ την πρώτη φορά που το έμαθα αυτό το πράγμα, κατενθουσιάστηκα. Ήταν καλά νέα. Απλά ναι. καλά, φανταστικά νέα. Λοιπόν. λοιπόν. Έτοιμοι, <laughs> ήρθε η σειρά Μην σου. Μην κλασσογιώνω για όλα. <laughs> Πάμε να δούμε το βίντεο σου, Μαρία, και τα υπόλοιπα μετά. Είμαι η νοσηλεία αυτοϊά σου και θα είμαι δίπλα σου όσο με χρειαστείς. Με αυτά τα λόγια, υποδέχομαι στην κλινική κάθε άτομο που μαθαίνει ότι έχει HIV. Οι νοσηλευτέ δεν είμαστε ήρωες. Είμαστε όμως εδώ, μέσα σε ένα σύστημα υγείας εξαντλημένο, που συχνά βασίζεται στον προσωπικό χρόνο, το φιλότιμο και την αγάπη μας. Και θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί, μέχρι να σιγουρευτούμε πως κανένας άνθρωπος δεν υποφέρει πια από τον HIV, τα ταμπού, το στίγμα και τις ανισότητες. Δεν έχω να τη ρωτήσω κάτι, μου τα έχει πει όλα, τα έχουμε πει εμεί. Οπότε ρώτα ό,τι θέλει τη Μαρία, εσύ. Α, <laughs> εντάξει, σε ευχαριστώ. Κάνει εισαγωγή, ερώτηση. <laughs> Κοίτα, εγώ έχω απορίε που δεν τι. Okay. Ναι. Ε, μια βασική. Αν με επιτρέπει. <laughs> Ήσουν καθηγήτρια θεολογία, μου είπε ο Γιώργο. Ναι. Μετά έγινε νοσηλεύτρια, από καθηγήτρια θεολογία νοσηλεύτρια. Τώρα αυτό πώ έγινε και για, πώς, γιατί. <laughs> Λιβία, μια μεγάλη ανατροπή. Ναι. Είμαι καθηγήτρια θεολογία. Αναζητώ την αγάπη που μπορεί να γίνει πράξη. Βράδυ Σαββάτου, γυρνάμε με την παρέα μετά από μεγάλο ξενύχτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Mm. Κάποια παράθυρα στον Άγιο Σάβα, στο ογκολογικό νοσοκομείο, είναι φωτισμένα. Λέω γιατί. Κάποιοι άνθρωποι ξενυχτούν. Για να μην λιώσει κάποιο από τον πυρετό μόνο και αβοήθητο. Για να μην μείνει ολομόναχο στον πόνο. 
Κάτι σπάει μέσα μου, ανατρέπετε. Λέω, η ζωή είναι εδώ. Φύγε, Μαρία. Φύγε από την καθηγητική σου έδρα. Γίνε νοσηλεύτρια. Γίνομαι νοσηλεύτρια. Νοσηλεύτρια γιατί. Για να υπάρχει πάντα μία πόρτα ανοιχτή σε ένα γραφείο. Να υπάρχει ένα φω στο διάδρομο. Να μην χάνουν οι άνθρωποι το μονοπάτι του μέσα στην ασθένεια. Που πιστέψτε με, είναι μία πολύ μοναχική πορεία. Και ύστερα νοσηλεύτρια για τον HIV. Με επιλέγει ένα καταπληκτικό άνθρωπο, ένα διευθυντή με όραμα. Ο Μάριος Λατζανάς. Τον ευχαριστώ και από αυτή τη θέση. Μου, ζητά... Μου ζητάει να παλέψουμε απέναντι σε έναν φωνικό ιό που όλοι τον φοβούνται. Λοιπόν, αυτός ο ιός που όλοι νομίζουμε ότι εμφανίστηκε το 1981, σας πληροφορώ ότι είναι στην ανθρώπινη σφαίρα από το 1920, ψάξτε το, έχουμε θάνατο το 1959 από HIV και μέχρι το 1980 έχει μολύνει 300.000 ανθρώπους στη γη, 300.000 ορφανά κρούσματα. Και ερχόμαστε τώρα με τον Μάριο το Λαζανά να παλέψουμε απέναντι σε έναν ιό. Ξέρετε που έχει φτάσει η επιστήμη, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Γνωρίζουμε τον πολλαπλασιασμό του, του επιτιθέμαστε εμείς. Σταματάμε όλα τα στάδια του πολλαπλασιασμού. Φτάσαμε στους αναστολείς συντεγκράσεις. Τώρα είμαστε στους αναστολείς του Καψιδίου που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση αδεία. Και τώρα έχουμε την ΠΕΠ που δίνει ελευθερία στον έρωτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω γιατί είμαι εδώ. Γιατί από θεολόγος έγινα νοσηλεύτρια. Γιατί γνώριζα πάντοτε μέσα από τη βίβλο ότι η ασθένεια ή οποιαδήποτε ασθένεια είναι φυσικό κακό και ποτέ ηθικό κακό. Για να σπάσουμε τα ταμπού και τις ενοχές. Αλληλούια. Γιατί αν δεν σπάσουμε τις ενοχές τώρα, πιστέψτε ότι το 2015 τα παιδιά των παιδιών μας θα δομούν ένα πολιτισμό ενοχής που ο Φρόιντ μας παρακαλεί εδώ και χρόνια να τον σπάσουμε. Όχι πολιτισμό ενοχής πια. Ο έρωτας δεν πίνει κοπείτε. Προσπάθησε να τον σταματήσει το μίσος των μοντέγκων και των καπουλέτων. Προσπάθησε να τον σταματήσει η κοινωνία φωτίζοντας έναν ιό. Α μην το επιτρέψουμε. Ο έρωτας είναι ένα θαυμαστό φαινόμενο. Θα κάνει τις καρδιές να δονούνται στους αιώνε των αιώνων. Μπράβο. Θέλω να είστε μαζί μου και να ερωτευτούμε μαζί και να ζήσουμε ελεύθερα. Θέλω να γράψουμε κάπου αυτή τη φράση που είπες. Απ' έξω, συγγνώμη λίγο, στέγη, συγγνώμη στέγη. Εκεί, words, words, αυτά. Να το βγάλουμε αυτό τώρα να βάλουμε... Το ότι δεν είναι ηθικό κακό έρωτα και. Δεν αρρώστη. είναι ηθικό. Λοιπόν. Είμαι εδώ, Λιβία, για ναι. να σα πω το εξή. Ότι μία θετική Ελλάδα, μία θετική Western Blot, δεν μπορεί να σταματήσει το υπέροχο φαινόμενο τη ζωή, ούτε το θαυμαστό φαινόμενο του έρωτα. Δεν μπορεί να μα αναχαιτήσει. Πρέπει να ζήσουμε. Ακούστε, ποιο είναι το παζλ. Η επιστήμη έχει ένα φοβερό παζλ. Του ιού δεν του έχει καταλάβει. Ο ιό είναι μία βιολογική ύλη. Μπαίνει στο κύτταρο και. Ξενιστεί και πατάει ένα κουμπί και φωτοκοπεί τον εαυτό του και τον αναπαράγει. Λοιπόν, έχουμε μπλοκάρει τα στάδια πολλαπλασιασμού του ιού. Δεν τον έχουμε κρυζώσει. Η πατήτηδα σε εκρυζώθηκε. Θέλω να έχω τη χαρά μαζί με όλου εδώ του συνεργάτε σε πολύ λίγα χρόνια από αυτήν εδώ τη σκηνή να σα ανακοινώσουμε την τελική νίκη, την εκρύζωση του HIV από το σώμα με τον οποίο ζουν 37,7 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και από αυτήν εδώ τη σκηνή θα σα πούμε. Πάρε πίσω τη ζωή σου, παιδί μου. Είναι δική σου. Ζή στην αγχωρή περιορισμό. Όπω την ονειρεύτηκε, όπω σου αξίζει. Μπράβο, Μαρία. Μαρία. Σκεφτείτε τι λέγαμε στο νοσοκομείο, τι κάνει, έτσι. Ε, α, αυτό θέλω να ρωτήσω, λοιπόν. Τι τυχερό, Στο νοσοκομείο, πολλέ φορέ είσαι το πρώτο άτομο το οποίο αντικρίζει. Uh, Κάποιο μετά τη διάγνωση, σωστά. Έχεις μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, έχεις πάρει αγκαλιά. Θες να θυμηθείς μια έντονη στιγμή, μια ωραία στιγμή, μια αγαπημένη σου στιγμή σε Γιώργο, όλη την πορεία. Γιώργο, οι νοσηλευτές, όσο εξαντλημένοι και κουρασμένοι και αν είμαστε, 
Έχουμε μία μεγάλη χαρά. Είμαστε ο σημαντικός άλλος, ο σημαντικός άλλος του κάθε ανθρώπου. Δεν ξέχασα ποτέ την αγωνία στα μάτια των ανθρώπων που πρωτοδιαγνώστηκαν με HIV. Αλλά δεν ξέχασα και τη λαχτάρα τους για ζωή, τον πόθο που είδα στα μάτια τους να ζήσουν. Mm. Και όταν τα αντιρετορικά προχώρησαν και δώσαμε το κοκτέιλ φαρμάκων και όταν φτάσαμε στο ένα φάρμακο, δεν ξέχασα ποτέ αυτά τα βλέμματα, τα στοργικά, τα γεμάτα από ζωή των νέων ανθρώπων. Δεν ξέχασα ποτέ ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή ανακοινώσαμε σε ένα νέο παιδί ότι έχει τον HIV στο σώμα του. Λοιπόν, πήρε το αυτοκίνητο και πήγε στο Σούνιο. Εγώ δεν το γνώριζα. Κάποιο ένστικτο μου έλεγε, κάνε τη δουλειά σου τυπικά, γίνε μια τυπική νοσηλεύτα, για ζήτα του να υπογράψει τις φόρμες κλπ. κλπ. Είχε γίνει μια καταπληκτική ενημέρωση. Πιστέψαμε, δεν είχε κενά. Ήμουν απαρούσα. Λοιπόν, παίρνω τον νέο αυτό και του λέω, σε παρακαλώ, έλα να μου υπογράψεις μια φόρμα. Λέει, δεν μπορώ, είμαι στο Σούνιο. Σε παρακαλώ, του λέω, κατεβαίνω στην κλυφάδα, θέλω να μου υπογράψει. Όταν ήρθε στην κλειφάδα να πιούμε καφέ, μου είπε μέσωσε. Ήμουνα με το αυτοκίνητο στην άκρη. Ήθελα να πέσω, να αυτοκτονήσω. Έχω μια πολύ καλή οικογένεια και δεν μπορώ να του σπάσω την εικόνα που έχουν για μένα. Μην ενοχοποιείτε τα παιδιά σα. Αφήστε τα, σα παρακαλώ, να ζήσουν τον έρωτο ελεύθερα. Εγώ δεν είμαι μητέρα, αλλά πάσχω για τα παιδιά όλου του κόσμου. Το έχει καταλάβει. Έχω καταλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάρα πολύ. Ενοχή, πολύ σημαντικό θέμα συζήτηση σήμερα, που διέπει, νομίζω, όλη τη συζήτηση, τη σημερινή. Ε, τώρα η Μαρία μας μετέφερε ε, και λίγο ε, κάποια κομμάτια της ζωής των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται σε μία μονάδα ε, θεραπείας κτλ. Υπάρχουν, βέβαια, και άνθρωποι που είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν μέχρι τη Μαρία. Όχι τη συγκεκριμένη Μαρία που είναι φαινόμενο, αλλά ναι. και μία καλή Μαρία άλλη. Ε, πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Είμαι η Λογέτα. Γεννήθηκα στην Σιάδα Λιώνη. Έμαθα να μάχομαι για τα δικαιώματα μου από μικρή. Όταν ήρθα στην Αθήνα, έφτιαξα την οργάνωση ενωμένων γυναικών Αφρικής. Στην Ελλάδα, πολλές γυναίκες μετανάστρες που σφίγγισες δεν έχουν πρόσβαση στην θεραπεία για τον HIV. Η μάχη ενάντια στις διακρίσεις και το στίγμα Πρέπει να μα κοράει όλε. Εγώ δεν βάζω κάτω. Παλεύω για τα δικαιώματα των γυναικών και για όλον το κόσμο. Τα δικαιώματα είναι δικαιώματα. Λορέτα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μα. Και εγώ. Ε, είσαι λοιπόν η πρόεδρο ε, τη Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρική. Ναι. Ε, και φαντάζομαι ότι πολύ συχνά έρχονται για βοήθεια πάρα πολλέ γυναίκε, πάρα ναι. πολλέ μετανάστε, προσφύγησε. Ναι. Ποιο είναι το πιο κοινό ή πιο μεγάλο πρόβλημα έτσι, που, για το οποίο σα ζητάνε βοήθεια όταν φτάνουν σε εσά. Εγώ να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο πρόβλημα που έχουμε είναι ο φόβο. Οι γυναίκες, γιατί σήμερα είναι μέρα κατά, βία κατά των γυναικών και πρέπει να λέμε αυτό. Φόβος. Φόβος που δεν έχουν άδεια παραμονής, φόβος που δεν ε, απαντάνε, δεν, δεν τους δίνουν ε, 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 άσυλον. Φόβος για την κοινωνία. Και αυτές οι γυναίκες, και να πάτουν έτσι, να πάτουν κάτι άλλο, Φοβούνται να πάνε, φοβούνται πιο πολύ να τους απελάσουν παρά την αγούστια, παρά το θάνατος. Φοβούνται πιο πολύ την απέλαση από το θάνατο. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι το, μεγάλο, αυτό είναι το μεγαλύτερο φόβο που έχουμε. Για παράδειγμα, όπως εμείς ε, οργάνωση, έρχονται γυναίκες με τα προβλήματα τους που λες πώς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, έρχονται και σου λέω άλλους, τελευταία φορά που με πήγε μία κοπέλα μου λέει εγώ πήγα, δεν έχω σπίτι να μένω, αλλά πήγα να μένω στο φίλο μου αλλά οι τρεις με βιάζουν και λέω τίμωσα τόσο πολύ και λέω πάμε στην αστυνομία να καταγγέλουμε και μου λέει πώς μπορώ να πάω στην αστυνομία 
Dene ko adi apaga moniz. Tame apela sune. To so dromo pue ko perasi. Tinta lasa. Kala pude pligika. Ke ilta edo. Ke tora na paus tinastinomi. Mule asto asto. Os otina tispume. Le asto asto. Asto. Eko me perasi para po. Eko perasi para poli. Ke tora pude neko ute kaltea ute tipota. Den tapao na katangelo. Ε, ξέρεις, επειδή μιλάμε πολύ συνέχεια για την ορατότητα με μια άλλη έννοια yeah. και εδώ μιλάμε τώρα για ένα άλλο επίπεδο αόρατου. Ναι. Yeah. Αλλά τυχαίνει να έχουμε και κόσμο εδώ Αυτό θέλω να που... ρωτήσω, Λορέτα. Τι πρέπει να γίνει για να τελειώσει αυτός ο φόβος ή αν θέλεις να... Μια... Μου έδωσε ωραία πάσα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εκπρόσωποι της πολιτείας εδώ στις μπροστινές θέσεις. Τι θα ήθελε να τους πεις, καλώς να τους. σε ακούσουν πια. <laughs> καλώς τους είναι το πρώτο που τους λέμε, ναι, όντως. <laughs> καλώς μας ήρθατε. <laughs> εγώ... Μετά το καλώς τους, τι να τους πούμε. Ναι, εγώ θέλω να τους πω, να αφήσουν, γιατί τώρα είπανε, δώσουν άμκα, αλλά αυτό το άμκα, είναι προσωρινά και δεν έχουν όλες οι μετανάστες, δεν έχουν όλοι οι προσφύγες δηλαδή. Ναι. Να αλλάξουν αυτό. Γιατί ό,τι πατένουμε εμείς σαν μετανάστες, πατένε και τα πάει στο σαλόνι σας. Μη σκέφτεσαι ότι α, ας τους μετανάστες να καλοπαλεύουν. Όσο μας... Ε, ε, εμστερίζει από το, τα δικαιώματα μας, θα πάει. Γιατί εμείς μένουμε στην κοινωνία. Ε, αυτή την κοινωνία ζούμε όλοι μαζί. Ό,τι πατένουν οι μετανάστες, θα πάει στο σαλόνι σας. Πρέπει όλοι με, με, μετά να υπάρχει αλληλεγγύη και να βοηθήσουν τους μετανάστες για να μπορούν να προκόψουν. Για παράδειγμα, οι μετανάστες πάνε για άδεια παραμονής. Εγώ έκανα σαράντα, ας πούμε σαράντα, γιατί είναι τριάντα... Τριάντα εννιά. Για να πάρω την Ελλάδα. ελληνική υπηκότητα. Πέρασα σαράντα κύματα. Mm. Και τώρα πήγα την υπηκότητα. Και υπάρχει άλλες που δεν, δεν ούτε καν τα βγούνε. Τα πετάνουν ορίς άδεια, ε, 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 υπηκότητα ναι. ή άδεια. Πρέπει να προσέχουν, να κάνουν τα καρδιά ή πώς το λένε, τα, νομι, να, να νομιμοποιήσουν οι μετανάστες για να, για να ζούμε σε μια καλύτερη ε, ε, κοινωνία. Γι' αυτό εμείς έχουμε την οργάνωση μας, για να έχουμε καλύτερη ο, ε, 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 κοινωνία, για να μπορεί όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα δικαιώματα τους. Σας παρακαλώ εσείς που, μένετε, που είσαστε εδώ, που ευθύνετε γι' αυτό, Κάνετε κάτι. Αυτό θέλω να πω. Να είμαστε υγιείς όλοι, έτσι δεν είναι. Όλες, όλες. Όλες, όλα, γιατί, όλοι, γιατί, να έχουμε την υγεία γιατί μας. Γιατί μετά θα αρρωστήσουμε όλοι Έχι. ψυχολογικό πρόβλημα. Υπάρχει πολλά προβλήματα για να έχεις την περιθωριοποίηση... Περιθωριοποίηση. Ε, ε, μισή κοινωνία. Γιατί εμείς εδώ μένουμε καλοί. Αν πάτουμε κάτι, το ίδιο θα πάτε και εσείς. Ευχαριστούμε, Λόρετα. Ευχαριστούμε. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Δημιουργεί αυτού του κοινωνικού προσδιοριστέ που δημιουργούν ευαλωτότητα. Μετά αυτή η ευαλωτότητα σου γίνεται. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε για λίγο από τα όρια τη Ελλάδα. Θα κινηθούμε πιο διεθνώ. Με μια παρέμβαση πολύ μακριά στη σκηνή του I'm Positive. Ε, θα ακούσουμε τον Κουέκο Μαντέλα, εγγονό του Νέλσον Μαντέλα και ένα από του συνεχιστέ του έργου του. Hi, I'm Κουέκο Μαντέλα, co-founder of Gen Ended. Through my work, I envision a world with zero new infections and zero discrimination for people living with HIV and AIDS. From South Africa to Greece and globally, we can only press pause on the HIV and AIDS epidemic by making sure we leave no one behind. I am very alarmed to know that in Greece, asylum seekers and migrants are often left without health care, mm -hmm. 
while young people have no access to sexual health education that is up to date and devoid of stigma. Greece and every country has a duty to its people, all people, to provide information, testing, and treatment for HIV and AIDS. Forty years after the first HIV and AIDS diagnosis, let's be the generation that fights for the equality of all people when it comes to dignity and access to health care, regardless of one's skin color, gender, sexuality, or citizenship. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κουακού Μαντέλα για αυτή δεν την μας παρέμβαση. Ακούει τώρα, δεν δεν μα ακούει, δεν ναι. πειράζει. Εμεί θα τον ευχαριστήσουμε και χαίρομαι που μίλησε ναι. και για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και νομίζω ότι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω και πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι θα ασχοληθούμε και με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση λίγο στην καιρό αργότερα εδώ στην πορεία. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και στη συζήτηση και τη χρονιά και στον επόμενο χρόνο εδώ στη στέγη. Λοιπόν. Η Λορέτα το ανέφερε ήδη, μίλησε για ψυχική υγεία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον αρμόδιο. Με έτσι. τον αρμόδιο, καθώ συζητάμε πάρα πολύ και για το στίγμα Ακριβώς. στο πλαίσιο του Unpositive, το οποίο φίλοι. βάλει ναι. του ανθρώπου που ζουν με HIV, σχετίζεται συχνά με την ομοφοβία, επιβαρύνει την ψυχική του κατάσταση. Ο Φίλιππος Παγάνη, λοιπόν, καλησπέρα, Φίλιππε. Είναι ψυχολόγο και ασχολείται με τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην ψυχική υγεία. Είσαι λοιπόν ο πλέον ε, κατάλληλο αυτή τη στιγμή στην παρέμβαση να μα πει. Πώ επιβαρύνει τη ψυχική υγεία από τι διακρίσει. Ωραία. Ε, αρχικά θα ξεκινήσω με αυτό σαν αναγνώριση, ε, Λιβία, γιατί δεν είναι τώρα δεδομένο το ότι αναγνωρίζουμε την επίδραση που έχει το στίγμα στην ψυχική υγεία. Πολλέ φορέ μιλάμε για προκλήσει στην ψυχική υγεία αφήνοντα απ' έξω το κοινωνικό πλαίσιο. Mm -hmm. ε, και εδώ έχουμε μιλήσει ήδη για το επιστημονικό, το κομμάτι που αφορά τη σωματική υγεία. Αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ψυχική υγεία και την επίδραση που έχει όλο αυτό το στίγμα που συνεχίζει να υπάρχει μετά από τόσα χρόνια. Έτσι λοιπόν, ε, όταν μιλάμε για άτομα που ζουν με HIV, ε, και ο Ηλίας και η Λορέτα και η Μαρία και ο Γιώργο μίλησαν ήδη για πάρα πολλά πράγματα. Ε, το φόβο να μιλήσει ένα άτομο στην οικογένειά του για τη διάγνωσή του, ε, προκλήσει που μπορεί να υπάρχουν στην εργασία, ένα άτομο μπορεί να έρθει μετωπο... μέχρι και με την απόλυση, ε, παρότι αυτό δεν έχει καμία σχέση έτσι, mm. με το επιστημονικό κομμάτι. Είναι όμω πάρα πολύ μεγάλο ο φόβο αυτό τη απόρριψη και ταυτόχρονα πραγματικό και με μεγάλη επίδραση στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Ειδικά έτσι όταν μιλάμε και για άτομα που ανήκουν σε ομάδε που έρχονται αντιμέτωπε με πολλαπλά στίγματα, ε, ΛΟΑΤΚΙ άτομα, άτομα που εργάζονται στο σεξ, χρήστε χρήστες ουσιών, μετανάστε, μετανάστρε και πρόσφυγε. Ε, εκεί το αντίκτυπο των διακρίσεων στην ψυχική υγεία των ατόμων είναι ακόμη μεγαλύτερο. Και εδώ έρχεται και η σημασία που έχουν έτσι και. Ε, Συζητήσει όπω η σημερινή, στο να ε, φέρουν στην επιφάνεια όλε τι ιστορίε των ανθρώπων, να γίνουν πιο ορατά όλα τα κομμάτια και οι εμπειρίε ε, των ανθρώπων που ζουν με τον HIV και να αρχίσουν να σπάνε κάπω τα στερεότυπα και οι προκαταλήψει ε, γύρω από αυτό το θέμα. Φιλίπππ, ποια είναι η πρόσβαση στι δομέ ψυχική υγεία, ε, Η πρόσβαση στι δομέ ψυχική υγεία ε, είναι ε, σημαντικά περιορισμένη και είναι σημαντικό εδώ πέρα να πούμε και τι ε, εννοούμε πρόσβαση. Mm -hmm. ε, είπε και η Λορέτα πριν κάποια πράγματα αναφορικά με τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν ε, πολλά άτομα στο να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε. Πρόσβαση δεν υπάρχει μόνο όταν μια υπηρεσία ε, απλώ υπάρχει. Χρειάζεται να είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο στη βάση τη που να συμπεριλαμβάνει και να καλύπτει τι ανάγκε όλων των ατόμων, ειδικά όσων βρίσκονται σε πιο περιθωριοποιημένε ομάδε. Ε, να μπορεί να καλύπτει με ένα συμπεριληπτικό και μη στιγματιστικό τρόπο ό,τι αφορά τον HIV, ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητα φύλου. Ε, να είναι προσβάσιμοι σε άτομα που δεν μιλούν ελληνικά. Όλα αυτά τα κομμάτια ε, παίζουν πάρα πολύ ρόλο στο κατά πόσο ένα άτομο θα καταφέρει να φτάσει στην υπηρεσία και να λάβει και ποιοτικέ υπηρεσίε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστούμε πολύ. πάρα πολύ. Είναι αυτέ οι. Μου άρεσε ο Φίλιππος που έφτιαξε, πώς το έχει πει και ο Νίκος Βέδης, οι τεμνόμενες ευαλωτότητες. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Μάριο Λαζανά, ο οποίο είναι λοιμοξιολόγο, άλλο ένα παλιό γνώριμο για μένα. Είναι λοιμοξιολόγο, είναι πρόεδρο τη ελληνική εταιρεία μελέτη και αντιμετώπιση του AIDS. Έχει παίξει ιστορικό ρόλο α, στη διαχείριση του HIV στην Ελλάδα. Κύριε Λαζανά, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι. Μα, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο συζητάμε πολλέ φορέ, Μαρία. 
Η επιστήμη προχώρησε, λέμε, η επιστήμη κερδίζει τον HIV και το στίγμα δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το κερδίσουμε. Πώ είναι αυτή λοιπόν η μάχη, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η μάχη, πώ ήταν στι αρχέ τη δεκαετία του 80, πώ είναι τώρα και εσεί ζήσατε, νομίζω, την ιστορία του στίγματο από την αρχή. Την αντιμετωπίσατε όχι μόνο για του ασθενεί σα, αλλά ακόμα και εσεί ο ίδιο ω γιατρό να αντιμετωπίσετε αυτό το στίγμα, σωστά. Τώρα για τον ιστορικό ρόλο μου έχετε βάλει ένα μεγάλο βάρο στι πλάτε. Ε, καλά. Το σηκώνετε, θα, προσπαθήσω, δεν... θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω. <laughs> Τώρα τονίσατε πολύ καλά και είπατε για το στίγμα. Ε, ήθελα να το τονίσατε ήδη ότι πρώτα απ' όλα δεχτήκαμε εμεί το στίγμα σαν γιατροί. Ε, θυμάμαι ότι όταν γύρισα από τη Γαλλία το 1989 με τη, μετά τη μετακπαίδευσή μου και βρέθηκα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, ήμασταν και εμεί στιγματισμένοι. Είμαστε στιγματισμένοι και υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί εμεί ασχολούμαστε με αυτή την αρρώστια. Μήπω έχουμε κι εμεί κάποιο δεσμό, κάτι συμβαίνει και με εμά του ίδιου. Και έχουμε ασχοληθεί, γιατί είχαμε τόσο πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά, είχαμε ένα πολύ μεγάλο στίγμα, ε, γιατί φέραμε στο νοσοκομείο κάποιου ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτοί. Και βέβαια ότι υπήρχε μια νόσο η οποία δυνητικά ήταν θανατηφόρο και μπορούσε να μεταδοθεί στο προσωπικό όταν προσέφεραν τι υπηρεσίε του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν συνάδελφοι που έλεγαν «Δεν σου δίνουμε το χέρι μας, γιατί μπορεί να μας μολύνεις». Mm. Και βέβαια, υπήρχαν και πολλοί δυστυχώς εκείνη την εποχή συνάδελφοι που δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους άλλων ειδικοτήτων στους ασθενείς με HIV λίμωξη, γιατί φοβόντουσαν μήπως μεταδοθεί η λίμωξη τους αυτούς. Βέβαια, όλα αυτά πέρασαν την παρόδο του, του χρόνου, όλα βελτιώθηκαν πάρα πολύ, δημιουργήθηκαν οι μονάδες λοιμόξεων, υπήρξαν γιατροί και νοσηλεύτριες όπως η Μαρία, που βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι δεν είμαστε μοναδικοί μόνο η Μαρία και εγώ που προσφέραμε τις υπηρεσίες μας. Υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες σε όλη την Αθήνα και στην Ελλάδα που προσέφεραν πραγματικά τις υπηρεσίες και τις προσ... συνεχίζουν να... να τις προσφέρουν. Βέβαια το στίγμα δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει να υπάρχει και υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία από μια δημοσκόπηση η οποία έγινε τον περασμένο μήνα, μια δημοσκόπηση η οποία χρηματοδοτήθηκε από μια φαρμακευτική εταιρεία, αλλά έχει την επιστημονική στήριξη τη εταιρεία δική μα, η οποία αυτή η μελέτη έγινε σε, η δημοσκόπηση έγινε σε 1954 άτομα, δηλαδή σε ένα μεγάλο αριθμό. Όπου δυστυχώ το 41% παρά την ενημέρωση την οποία έχουμε κάνει, συνεχίζει να πιστεύει ότι ο ιό μεταδίδεται από την κοινή χρήση του αλέτα. Το 36% από μέσω αγκαλιά και φιλιού. Το 30% από κοινή χρήση ειδών και το 24% από τσιμπήματα εντόμων. Δηλαδή, κατ' ουσία, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και αυτά πέστε ότι δεν είναι τόσο τραγικά. Υπάρχει όμως κάτι το πολύ πιο τραγικό. Το 29% πιστεύει ότι τα άτομα με HIV λίμωξη αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, πόσο βαθιά είναι ριζωμένη η προκατάληψη και τι προσπάθειες πρέπει να κάνουν για να το βγάλουμε αυτό. Και επίσης, 28% πιστεύουν ότι τα άτομα με HIV λίμωξη δεν μπορούν να εργαστούν σε κανονικές δουλειές. Mm. Και όσον αφορά αυτό για το you is on you, που είπε ο Ηλίας και το είπατε κι εσείς, η ερώτηση ισχύει ότι άτομα με HIV λίμωξη με μη ανοιχνεύσιμο ιό στο αίμα δεν μεταδίδουν τον ιό στους συντρόφου του. Μόνο 20% απάντησαν ότι αυτό ισχύει. Το, το 63% δεν το απάντησε ότι δεν γνωρίζουν. Ναι. Δεν το ξέρουν. Δεν γνωρί... το ξέρουν. Ναι. Ναι. Και το 17% ότι δεν ισχύει. Δεν, δεν ισχύει. <coughs> δεν ισχύει. <coughs> δηλαδή, πρέπει να γίνει μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια ακόμα να ενημερωθεί ο κόσμο και κυρίω να φύγει το στίγμα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα μπορέσει να πάει ένα δάσκαλο στο σχολείο και να πει ότι είμαι HIV θετικό και να μην αδειάσει το σχολείο. <coughs> δεν μπορώ να, καταλα... να πιστέψω πώ θα εμφανιστεί κάποιο σε μια τράπεζα και να δηλώσει στους συναδέλφους του και στον προϊστάμενό του ότι ξέρετε, έχω έτσι αιβίλη μου. Και βέβαια, δυστυχώ, ο Γρηγόρης θα ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν και αντιμετω... υπάρχει και αντιμετώπιση από τα δικαστήρια που έχουν προσφύγει εργοδότες και έχουν δικαιώσει και έχουν διώξει τους εργαζόμενους που είχαν έτσι αιβίλη με το φόβο ότι μπορούσαν να μολυνθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Βέβαια, ο φόβος είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν σας κρύβω ότι και εμεί όταν πρωτασχοληθήκαμε με την HIV λίμωξη, και εμεί οι γιατροί που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είχαμε εκπαιδευτεί και με την HIV λίμωξη, ώστε να ξεπεράσουμε το φόβο μα, πέρασε κάποιο χρόνο. Δηλαδή, συνειδητοποιήσαμε ότι είναι σημαντικό γεγονό να δώσουμε το χέρι μα στου ανθρώπου που έχουν HIV λίμωξη και δεν κινδυνεύουμε να μολυνθούμε.
Πρέπει να είμαστε πιο ανθρώπινοι, με αγάπη σε αυτού του ανθρώπου και όχι μόνο στου ανθρώπου με τσέπη λίμου, γενικώ σε όλου του ανθρώπου που έχουν χρόνια προβλήματα ή μεταδοτικά νοσήματα ή ακόμα και τον καρκίνο. Ακόμα και ο καρκίνο ακόμα είναι προκατάληψη στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε. Το φόβο τον ανέφερε πριν και η Λορέτα. Μήπω τελικά ο φόβο είναι αυτό ο οποίο θρέφει το στίγμα, το φόβο πρέπει να κερδίσουμε, έτσι θα κερδίσουμε και το στίγμα. Ο οποίο ξεκινάει από την άγνοια. Ναι. Ο είναι... Υπάρχει άγνοια. Υπάρχει άγνοια, υπάρχει κακή ε. ενημέρωση, υπάρχει φόβο και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Όλα αυτά ήταν να γίνει πολύ σωστή ενημέρωση, η οποία δυστυχώ η ενημέρωση έχει εγκαταληφθεί. Εμεί, σαν εταιρεία, είχαμε κάνει μια σημαντική προσπάθεια που δυστυχώ υποκαταστήσαμε το κράτο να πηγαίνουμε στα σχολεία και να κάνουμε ενημέρωση. Και να κάνουμε και ένα ειδικό παιχνίδι για να δουν τα παιδιά πώ μεταδίδει το ιό και πώ μπορούν να αποτρέψουν να αποτραβεί η μετάδοση. Ναι. Γιατί τα μηνύματα τα οποία εκτεθήκαμε εμεί, τουλάχιστον οι μαθητέ, ήταν τελείω διαφορετικά. Ναι, βέβαια. Δεν βοηθάει καθόλου στο σήμερα. Ναι. Ε, κάθε θα πρέπει να κάνουμε πυραμίδα. Δηλαδή, τώρα βλέπω εδώ ο Μπούφα, ένα, δύο, τρία, τρία, Να πει ο καθένα σε πέντε άτομα και να πει αυτόν τον άλλον το οποίο έχετε δύο λεπτά να σα μιλήσω για το γύρο κουαλισμό. Και να... Αυτό που είπαμε και στην αρχή, στι παρέε μα, στι γειτονιέ μα, στα σπίτια μα μέσα έτσι. έτσι. <coughs> Πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, πού λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα, για πες. Πηγαίνεις νεορτάζουσα. Τι έτσι, μπράβο. <laughs> Στην Κατερίνα. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Έχω και εγώ μια πολύ αγαπημένη Κατερίνα εκεί κάτω. Είναι η Κατερίνα Βρανά. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου. Να δούμε το βίντεο της Κατερίνας. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε να πούμε πολλά μετά. Πολλά. Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα και είμαι οροθετική από το 1985, από τη γλυκιά ηλικία των 26 χρόνων. Το ανακάλυψα με τον πιο σκληρό τρόπο, από την κάθετη μετάδοση στον νεογέννητο μωρό μου, που δεν κατάφερε να ζήσει ανάμεσά μας. Σήμερα, αν διαγνωστούμε έγκαιρα, μπορούμε να γεννήσουμε με ασφάλεια. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα για τον HIV. Μα αφορά όλες. Εγώ μπορώ να κάνω εδώ μια παρέμβαση. Βεβαίως. Βεβαίως. Και έχετε και κάθε δικαίωμα. Γιατί. Ναι, γιατί... Θα κάνω μια παρέμβαση γιατί... Η Κατερίνα ήταν η πρώτη αισθητής μου. Ναι. Κατερίνα, δεν ξέρω να θυμάσαι, 21 Σεπτεμβρίου του 1989. Ε, τα τόσο προώρα... Προ προώρα, προ χάνω τη λέξη τώρα, συγκινήθηκα. <laughs> Συγγνώμη. Τα, τα, τα τόσο έτσι, παλιά γεγονότα που ήταν πολύ πρόσφατα με την ανακοίνωση ε, του ότι είμαι οροθετική, ε, είναι σαν μια πολύ θολή ανάμνηση. Ήμουνα... Η ζωή μου πια είχε γονατίσει. Ήμασταν σε ένα πατάρι εξωτερικού ιατρίου σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο, η οποία από τη άθουσα χρησιμοποιείται για παιδιατρικό ιατρείο, που είχε καταργηθεί το παιδιατρικό ιατρείο. Και ήμασταν με την Κατερίνα σε ένα από αυτά τα παλιά γραφεία, που ενδεχομένω σα θυμάστε τα γραφεία Τσαούσοβλου, για τα μεταλλικά γραφεία, <laughs> τα θυμάμαι σαν τώρα. Και αυτή είναι η πρώτη κάρτα η οποία συμπληρώθηκε. Δεν είχαμε ούτε κάρτε τότε, ήταν κάρτα από το Παιδιατρικό Ιατρείο. Συμπληρώθηκε λοιπόν η κάρτα και όλα αυτά τα χρόνια με την Κατερίνα, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι μου συνεργάτε, ζήσαμε όλη τη ζωή τη Κατερίνα. Ζήσαμε του έρωτε, ζήσαμε τι δυσκολίε, ζήσαμε τι οικονομικέ δυσκολίε που είχε, γιατί είχε και οικονομικέ δυσκολίε η Κατερίνα. Ζήσαμε την μητέρα του, η οποία έρχονταν κρυφά για να μάθει τι συμβαίνει με την Κατερίνα και εμεί έπρεπε να τηρήσουμε το απόρριτο. Δεν έπρεπε να ανακοινώσουμε το θέμα τη Κατερίνα, αλλά και συγχρόνω να καθησυχάσουμε τη μητέρα τη ότι η Κατερίνα θα πάει καλά και ότι θα ζήσει. Και βέβαια η Κατερίνα το 2010, όταν βγάλαμε ένα βιβλίο από τη Μονάδα, που εκεί καταγράφησαν οι... τα συναισθήματα, οι εντυπώσει, οι παραστάσει των ατόμων με τσέπη λίμωξη, η Κατερίνα έγραψε σαν καλλιμάχη. Δεν μπορούσε ακόμα να γράψει με το πραγματικό τη επίθετο. Και τώρα φτάσαμε τώρα. 
Το 2021 η Κατερίνα σήμερα στη μέρα της γιορτής της να αποκαλυφθεί στην κοινωνία ότι έχει έρθει από την Και εδώ σε βλέπω από εκεί και θέλω να σε πιστεύω. Είναι και ο COVID τώρα, είναι και ο COVID σήμερα. Οπότε τώρα αν κατάλαβα ε, και καλά... Και εγώ μία, και εγώ μία. Ναι. Εμείς λοιπόν θα δουλέψουμε κιόλα. Και, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι γυναίκες είναι οι τραγικές φιγούρες της τέτοια επιλήμωσης. Είναι οι τραγικές φιγούρες γιατί ενδεχομένω βρίσκονται σε κάποιες οικογένειες Μπορεί να γίνονται οροθετικέ χωρί να το θέλουν, χωρί να μην είναι στον προγραμματισμό βέβαια. Και βέβαια συγχρόνω θα πρέπει να στηρίξουν την οικογένειά του, θα πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά του και θα πρέπει να είναι και στην κοινωνία να αποδείξουν ότι αυτέ δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το κακό που του επισυνέβη έτσι η επιλήμωση. Έτσι, αξίζει λοιπόν να αξίζει να τι θυμούμε, να τι παρακαστεκόμενα στι γυναίκε και εγώ ειλικρινά. Βλέπετε ότι μετά από τόσα χρόνια η Κατερίνα είναι μπροστά μα, είναι υγιή και συνεχίζει τη ζωή τη και είναι ευχαριστημένη. Νομίζω, Κατερίνα, είσαι και η γιαγιά. Είμαι και η γιαγιά. Είναι και η γιαγιά. <laughs> είναι και η γιαγιά. <laughs> και είναι απόδειξη ότι έτσι η επιλήμωση δεν είναι θαντηφόρο. Και όπω είπε και η Κατερίνα, τώρα με τα καινούργια φάρμακα μπορεί οι γυναίκε, οι οικογένειε να αποκτήσουν παιδιά και να ζήσουν όπω και οι υπόλοιπε οικογένειε χωρί διακρίσει. Και χωρί προβλήματα. Μπορούν λοιπόν άτομα που ε, ζουν με HIV να αποκτήσουν παιδιά. Έτσι να δεν είναι. Ναι. Το λέμε το πλέον. Ακριβώ. Υγιή Ακριβώς. παιδιά. Υγιή παιδιά. Το... Και χωρίς τουλάχιστον το... στη μονάδα δική μα και στι περισσότερε μονάδε πλέον δεν έχουμε, τουλάχιστον εμεί δεν είχαμε ποτέ, αλλά και σε άλλε mm. μονάδε παιδιά με HIV λίμωξη. Κατερίνα, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλά ανοιχτά. Από το 1985. Από το 1985. Από το 1985. Είναι μεγάλη γιορτή τότε. Δεν είναι μόνο τη ε, Κατερίνη, ε, είναι μεγάλη γιορτή. Ο δρόμο των ανθρώπων που έχουν HIV είναι πάρα πολύ μοναχικό. Ε, ο Ηλίας είχε την τύχη και είχε μία μαμά που είχαν μία σχέση και μπορούσε να το εκμυστηρευτεί. Εγώ δεν τόλμησα ούτε στη μαμά μου, ούτε σε κανέναν. Οι μόνοι που ξέρανε για το πρόβλημά μου, πρόβλημα το λέγαμε τότε, mm. ήταν ο γιατρό μου ο ψυχολόγος μου, ε, που διέθετε η μονάδα, να είναι καλά, ίσως είναι κάπου εδώ σήμερα ο Νίκος, ε, και οι νοσηλευτέ μέσα στη μονάδα. Αυτοί ήταν οι μόνοι άνθρωποι που μπορούσαν να μάθουν για τις αγωνίες μου, για τα άγχη μου, για τους ερωτές μου, για τις ανασφάλειές μου. Κατά τα άλλα, είχα μια πάρα πολύ πολυτάραχη ζωή, θα έλεγα, έκανα τρεις γάμους. <laughs> Γι' αυτό είπα ότι είχαμε συμπαρασταθεί σε όλη τη ζωή. <laughs> ε, από τον πρώτο γάμο που δεν είχα ακόμα HIV, απέκτησα δύο πανέμορφα, πανέξυπνα παιδιά, ικανότατα, να είναι καλά, νομίζω είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Από το δεύτερο γάμο απέκτησα ένα παιδί που το έχασα και έτσι έμαθα ευτυχώς ότι έχω HIV και μπόρεσα να πάρω νωρίς τα φάρμακά μου γιατί δεν είχα κανένα σύμπτωμα, δεν είχα τίποτα και ίσως την εποχή εκείνη τη δεκαετία του 80, ε, αν με έπαιρνε ξαφνικά από κάτω, αν δηλαδή ο οργανισμός μου ήταν ανοσοκατεσταλμένος, τότε μπορεί να μην ήμουν σήμερα ανάμεσά σα. Ε, ήταν όμως ζόρικα. Ε, θυμάμαι, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για ανθρώπους που έχουν άγνοια. Ε, θυμάμαι όταν μας το ανακοίνωσε ο γιατρός στο νοσοκομείο στην Αμερική, ήμουν και εγώ και ο άντρας μου, επειδή δεν μπορούσαν να βρούνε από το παιδί να κάνουν αυτή την εξέταση, ε, μετά από πολύ καιρό, γιατί εγώ ήμουν μία νέα, 25χρονη, 26 χρονών, δροσερή, τροφαντή, τσουμποτή, ε, δε, δε, λευκή. Δεν είχα κανένα λόγο να έχω HIV. Ε, ε, τότε ήταν ψιλοψηλιασμένη ότι μπορεί να 
υπήρχε και HIV και το παιδί μου που αρρώστησε ενδεχομένω να έχει AIDS. Δεν το σκεφτήκαν αμέσω. Πέρασαν δύο μήνε περίπου και αποφασίσανε και μου είπαν ότι πρέπει να εξεταστώ για HIV. Εντάξει, το δέχτηκα, δεν κατάλαβα και πολλά, δεν ήξερα πολύ καλά τι είναι. Κάνω την εξέταση, περνάει καμιά εβδομάδα, μου λένε: Ξέρετε κάτι έγινε στο εργαστήριο και πρέπει να σα ξαναπάρουμε αίμα. Τσαντίστηκα λίγο, γιατί λέω: Είναι δυνατόν να παίζουν με τέτοια πράγματα. Τέλο πάντων, περνάει άλλη μια εβδομάδα και με ανακοινώνουν ότι είμαι θετική. Μου διάσαμε, δεν άκουγα από εκεί και πέρα τι έλεγε ο γιατρό. Προσπαθούσε να μου μιλήσει, να με καθησυχάσει, να με παρηγορήσει, να μου πει πώ θα συνεχιστεί η ζωή από εκεί και πέρα. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν άκουγα τίποτα. Ε, ο άντρα μου νόμιζε ότι εκείνο μου το είχε μεταδώσει. Είπανε ότι πρέπει και εκείνο να εξεταστεί. Δεν ήθελε με τίποτα, φοβότανε ο φόβο που λέγαμε πριν. Ε, Τέλο πάντων, με τα πολλά, γιατί και εκείνο πέρασε ένα ψυχολογικό πατατράκι με όλο αυτό που έχασε το παιδί του, και εγώ χωρίσαμε. Παίρνω τα μπουγαλάκια μου, παίρνω και τα δύο παιδιά μου και έρχομαι στην Ελλάδα. Και μετά από δύο μήνε εμφανίζεται φάντη μπαστούνη ο κύριο, γιατί ε, δεν είχε από πού αλλού να πιαστεί. Συνειδητοποίησε ότι ήταν μια κατάσταση, τη λέω κατάσταση, γιατί δεν ήταν άρρωστο, ε, όπου θα σε οδηγούσε στο θάνατο. Έτσι ήταν τότε. Οπότε σε, από πού να πιαστεί και ποιο να, να του συμπαρασταθεί στα τελευταία του, ο ένα θα βοηθήσει τον άλλον. Και ήρθε και τον ξαναπαρακαλώ να κάνει εξέταση και δεν θέλει. Και μετά από τρεις μήνες δέχεται να κάνει εξέταση και δεν ήθελε να πάει να πάρει τα αποτελέσματα και πηγαίνω μόνη μου. Βάζω τα κλάματα όταν βλέπω τα αποτελέσματα. Πηγαίνω πίσω, με βλέπει, να στάζω, τρομοκρατείται, μου λέει καλά. Πόσο χρόνο έχω ακόμα ζωής. Λες και η εξέταση που θα σου έλεγε αν είσαι θετικός ή αρνητικός, σου έλεγε και πότε θα πεθάνεις. Του λέω, είσαι αρνητικός. Mm. Γιατί κλαίς. Από ανακούφιση που δεν σε κόλλησα. Δύο χρόνια παντρεμένη, κάναμε ένα παιδί και δεν τον είχα κολλήσει. Σεξ χωρίς προφύλαξη, γιατί δεν ξέραμε ότι... Έχω HIV, ότι πρέπει να προφυλασσόμεθα. Θέλω να πω ότι όταν ο οργανισμός του ανθρώπου εκείνη την εποχή, πόσο μάλλον, ε, είναι γερός, ε, ανοσ... δεν είναι ανοσοκατασταλμένος, αλλά ανοσολογικά είναι γερός, δεν μεταδίδει. Πόσο μάλλον που πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακά μας και να το γνωρίζουμε, γιατί αν δεν το γνώριζε, θα μπορούσε κάποια στιγμή να τον κολλήσω. Άρα, η πρόληψη να το γνωρίζουμε, να μάθουμε, να τεσταριζόμαστε, είναι πολύ σημαντικό και μετά η, η καλή τήρηση της θεραπείας μας. Γι' αυτό και μετά από τόσα χρόνια, δεν είναι, πώς είπες, δεινόσαυρος, ότι είσαι, κάτι είπες. <laughs> Τι είπες. Ένα είδος. Ναι, ένα είδος. Είμαι κι εγώ. <laughs> <laughs> Γιατί ήμουν ένα καλό παιδί. <laughs> λοιπόν, ε, ο τρίτος μου γάμος τώρα, και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα και θα το αναφέρω αν μου επιτρέψετε. Θα το αναφέρεις, Κατερίνα. Ε. Ο τρίτος μου γάμος έγινε μετά από περίπου 20 χρόνια, όχι 20, 10-12 χρόνια μοναξιάς. Πολύ μοναξιά. Απίστευτη <laughs> μοναξιά. Ό,τι σχέση πήγαινα να κάνω και να τους έλεγα ότι, ξέρεις, είμαι οροθετική, λακίζανε στο επόμενο πεντάλεπτο. Πολύ λέω πεντάλεπτο, τέλος πάντων. Ε, άρνηση, από παντού άρνηση. Και είναι άσχημο πράγμα να μην σε αποδέχονται. Πολύ άσχημο πράγμα. Από όταν γεννιόμαστε, ζητάμε την αποδοχή. Από τη μάνα μας, από τους δικούς μας ανθρώπους, από από το σχολικό περιβάλλον, από το εργασιακό περιβάλλον, από παντού όλοι σαν άνθρωποι ζητάμε την αποδοχή. Πόσο μάλλον εγώ που ήμουν ηθοποιός και ήθελα ένα χειροκρότημα, μία αποδοχή, είσαι καλή, είσαι ωραία. Να το δώσουμε Ά, τώρα, με Κατερίνα. Τότε, λοιπόν, εκείνη την εποχή, όχι χειροκρότημα δεν έπαιρνα, στρίβανα αλλά γαλλικά. 
Αλλά γαλλικά εντελώ. Δηλαδή δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, δεν είχα επαφή μαζί σου ποτέ. Μοναξιά λοιπόν, πολύ μοναξιά ήταν φορέ με την κατάθλιψη, γιατί όλοι σχεδόν παθαίνουμε κατάθλιψη. Εδώ παθαίνουμε μόνο με το COVID κατάθλιψη. <laughs> Πόσο μάλλον να ξέρει ότι ο θάνατο ε, ήρθε και σε αγκάλιασε, έτσι. <laughs> ε, μου έκανε παρένθεση, βέβαια, μου έκανε ένα καλό αυτό, γιατί έγινα πιο πολύ άνθρωπο. Όταν αγκαλιάζει το θάνατο, γίνεσαι άνθρωπο. Ε, περισσότερο ενώ όλοι είμαστε άνθρωποι. Ε, άνθρωπος με ευαισθησίες, έτσι, γιατί αυτό είναι που διαφέρει ο άνθρωπος από τα άλλα όντα της φύσης, ότι έχει ευαισθησίες, συναισθήματα. Ήμουνα λοιπόν πάρα πολύ μόνη μου, με την κατάθλιψή μου, κρυβόμουνα κάτω από μία κουβέρτα, σαν το κουκούλι του μεταξωσκόλικα, και δεν ήθελα να δω αν έχει έξω ήλιο ή βροχή. Άνοιγα την κουβέρτα, βέβαια, γιατί έπρεπε να έρθουν τα παιδιά από το σχολείο, έπρεπε να τους ετοιμάσω φαΐ όταν ήμουν άνεργη, γιατί όταν, όταν δούλευα, δεν ήμουν εκεί και δεν ετοίμασα στα παιδιά μου το φαΐ τους και να με συγχωρούν γι' αυτό. Ε, τέλος πάντων, πέρασαν δύσκολα χρόνια, πέτρινα χρόνια, 12 περίπου τέτοια χρόνια, και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος που μου λέει, μου κάνει, σε θέλω έτσι όπως είσαι. Που ήμουν χάλια. Τότε ήμουν πεθαμένη. Ήταν τα φάρμακα που μας κρατήσανε ζωντανούς και είχαν όλες τις παρενεργές τους να μας δείχνουν σαν νεκροζώντανους. Είχα χάσει όλο το λίπος από πάνω μου. Ε, λοιπόν, διστροφία νομίζω το λένε αυτό, γιατρέ. Ε, ήμουν αγνώριστη, καχεκτική, είχαν πεταχτεί τα κόκαλά μου έξω. Ε, δεν είχα στήθος, δεν ήμουν κακάσχημη, δεν ήμουν αθηλικό τέλος πάντων, δεν ήμουν γυναίκα. Χώρια του ότι ο HIV με όλες τις απορρίψεις σε κάνει να μην θέλεις το σεξ. Να παρνιέσαι ακόμα και αυτό το όμορφο πράγμα που είπε η Μαρία, το σεξ. Λοιπόν, ε, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και στάθηκε απέναντί μου και μου λέει, δεν με νοιάζει. Μου κάνεις. Και τότε εγώ τον παντρεύτηκα από ευγνωμοσύνη. Mm. Πώς είναι δυνατό να κάνεις ένα γάμο από ευγνωμοσύνη. Έκανα λοιπόν ένα γάμο από ευγνωμοσύνη και τον ευγνωμονώ γιατί συνειδητοποίησα ότι έχω αξία και μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Απόκτησα δηλαδή ξανά αυτοπεποίθηση. Πολύ σημαντικό συνέστημα η αυτοπεποίθηση. Την είχα χαμένη πολλά χρόνια. Και αφού απέκτησα αυτοπεποίθηση, τόλμησα και του ζήτησα διαζύγιο. <laughs> Κατερίνα, και τώρα είσαι... δεν μας συμβουλεύτηκες. Τι λέει. Νιώθω ότι αυτή... Ορίστε. Δεν μας συμβουλεύτηκες αυτό. Τώρα το μάθαρετε από την κυρία Λεζανά. Αυτό το σας γεγκράτης μπορώ κρυφό. Ξέρεις, έχει αυτοπεποίθηση τώρα. Είναι όλα αυτά που μπορεί να διαχειριστεί 100%. Το πιο καλό ήταν αυτό. Έφτασε λοιπόν, ξεκίνησε το 85. Και φτάσαμε 2021 για να είσαι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ και μεσό, τρέμε να πω και καμιά βλακή, αλλά το διάβασα χθε το... και εσένα πώ του φίλου μου του Πάντου του Μιχαήλ. Positive and proud. Ναι. Mm -hmm. Κάτι το οποίο όσο καιρό ε, δημιουργείται και φτιάχνεται και προετοιμάζεται το unpositive, είναι τόσο δύσκολο να το βρει. Γιατί η κοινωνία δεν βοηθάμε του ανθρώπου να νιώθουν καλά, proud και ασφαλεί να μιλήσουν δημόσια γι' αυτό. Έτσι. Και είναι ένα από τα πιο συγκινητικά. Ε, συναισθήματα που έχω βιώσει σε αυτή τη σκηνή, το ότι φτάνεις να είσαι positive and proud. Καταλαβαίνεις πάνω, φυσικά Να μιλάς δημόσια γι' αυτό. Αυτή είναι η πρώτη ομιλία, η πρώτη από μία σειρά από πολλές, πολλές, πολλές ομιλίες που έχουν ναι, ακολουθήσει από εδώ και πέρα, έτσι. Όλα, ναι. Έλα, δεν έλα. Το, δεν Α... το ονειρευόμουν, δεν το φανταζόμουν να κάνω όταν μου έγινε η πρόταση πριν από δύο-τρει εβδομάδε. Δεν φανταζόμουν να κάνω ότι θα βρεθώ έτσι και θα αρχίσω να μιλάω για το... Δηλαδή, εντάξει, λέω, άντε, ας το πω. Αλλά 
Τρέμουν τα χέρια μου αυτή τη στιγμή, η καρδιά μου χτυπάει. Τα είπε εξαιρετικά. Έχω το τράκ τη σκηνή. Τα είπε εξαιρετικά. Ένα χαιρετικό λοιπόν για τη μοναδική γυναίκα που έχει μιλήσει δημόσια στην Ελλάδα για την ώρα μετατροπή τη και τα αληθινά του συναισθήματα. Το θέμα είναι. Πολύ, μια μικρή, μια ναι. μικρή προσθήκη. Ναι. Ε, ότι μπόρεσα και στάθηκα σε όλα αυτά και προχώρησα τη ζωή μου μπροστά γιατί σκεφτόμουν θετικά. Είχα πάντα μία θετική σκέψη. Δηλαδή, έβλεπα το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Δεν έβλεπα ότι θα πεθάνω, αλλά πρέπει να συνεχίσω. Πρέπει να συνεχίσω για τα παιδιά μου, να συνεχίσω για μένα, να συνεχίσω ε, για την αγάπη μου, τη μεγάλη μου, το θέατρο. Να, να συνεχίσω, να συνεχίσω για κάτι. Να βάζουμε στόχου και να προσπαθούμε να του πραγματοποιούμε. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούμε τα όνειρά μα. I am positive, think positive. Μπράβο, Καταρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. πάμε να ολοκληρώσουμε το κύκλο μας. Έτσι όπως ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη, οπότε θα επιστρέψουμε στον Γρηγόρη. Και τώρα ε, δεν θα κοιτάξω το ΟΤΟΚΙΟ. Δεν είναι γραμμένο στο ΟΤΟΚΙΟ αυτό που θα πω τώρα. Είναι γραμμένο στην καρδιά μου. Θέλω να σου πω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Μπορώ να κάνω σαρδάμ, δεν πειράζει. Το ότι είμαι σε αυτή τη σκηνή ως ένας ανοιχτά άνδρα και νιώθω τόσο χαρούμενος και τόσο ελεύθερος, το φίλο σε ανθρώπους όπως εσύ, το φίλο σε σένα βασικά, γιατί έδωσες πολλούς αγώνες για μένα και για πολλούς, για πολλά άλλα άτομα, άνοιξες το δρόμο και θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη χαρά και για την ελευθερία που νιώθω σήμερα, σε αυτή τη σκηνή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Ωραία, είπα αυτό που δεν ήταν γραμμένο, κάτσε να διαβάσω Πάρα τώρα τι έχω να πω. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό που είδα. Λοιπόν, Πάρα πες μου, είμαστε, τι κάνουμε τώρα. Είμαστε πολλές. Τώρα. Είμαστε πολύ πιο πολλές. Τι είναι και πώς φαντάζεσαι. <laughs> πώς φαντάζεσαι το μέλλον, πώς το οραματίζεσαι, πώς θα μπει λοιπόν ένα τέλος σε αυτό το στίγμα, πώς θα γράψουμε λοιπόν, ένα happy end. Νομίζω ότι η μέρα που είναι για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, οφείλουμε να θυμηθούμε την αλητεία των οροθετικών γυναικών και των υποψήφιων Προέδρων ναι. του ΠΑΣΟΚ και του Χρυζοχοΐδη. Γυναίκες που κάνουν χρήση στο πεζοδρόμιο σε μια πολιτεία που δεν έχει προβλέψει κανενός είδους χρήση, λες και αυτά δεν υπάρχουν, συνελήφθησαν με χειροπέδες και υποβλήθηκαν βασανιστικά σε τεστ με συνενοχή, ακόμα και του Κελπνό, που ζήτησε κάποτε συγγνώμη. Οι άλλοι δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και κατηγορήθηκαν άνθρωποι στον δρόμο άρρωστοι, σαν να πάνε να συλλάβουμε τώρα του ανθρώπου από το COVID, έτσι. Α πούμε ότι ενέχεστε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, διότι οι άλλοι πεθαίνουν στι μέθη και του κολλάτε εσεί. Φανταστείτε να του παίρνουν με χειροπέδε να πήγαινε στην Αθηνά, να μάζευε κάποιου με κάποια κριτήρια, ότι είναι ροζ, ξέρω εγώ, να του πήγαινε μέσα έτσι. Αθώθηκαν οι άνθρωποι. Και είμαστε όλοι εδώ και οι άλλοι είναι υποψήφιοι πρόεδροι. Όμω. Θα μιλήσουμε πρώτα για του οροθετικού και τι οροθετικέ και μετά για του υπόλοιπου. Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ξαναβρούμε την αρρώστια μα, γιατί με το COVID έχουμε γίνει όλοι COVID και τρέχουν και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και του έχουμε χάσει. <laughs> Και, και όπως λέγανε πριν, δεν τολμάμε να τους πούμε ότι δώστε μας χάπια για δύο μήνες για να μην πηγαίνουμε και εκτιθέμεθα στα νοσοκομεία σε όλα αυτά που εκτιθέμεθα, βοηθήστε λίγο να γίνονται οι εξετάσεις μας κανονικά κλπ. Αυτά είναι τα εύκολα. Στη συνέχεια όμως πρέπει να θυμηθούμε όλη αυτή την ατζέντα. Ζούμε με ένα στίγμα τεράστιο. Εάν θέλετε να κάνετε ένα πείραμα ή να πάρετε ένα άλλο φίλο σας που φαίνεται, όπως έλεγε η Κατερίνα, μια χαρά, να πείτε πει, πει στο, στο περιβάλλον του, στον ιδιοκτήτη του σπιτιού του, στον κομμενό του, στον εργοδότη του, στη γειτονιά, ότι είμαι ορθωτικό. Όποιο επιζήσει, την άλλη εβδομάδα να του πει: Δεν είμαι ορθωτικό, σου έκανα πλάκα. Να δούμε τι θα πιστέψει πού και αν θα συνεχίσει το συμβολέο του. Η σεξουαλική αγωγή είναι η βάση όλη αυτή τη αντάρα και τη κατάρα. 
Και νομίζω ότι ακόμα και για τον COVID, το γεγονό ότι το σώμα το ξέρουμε τόσο λίγο τα ζουμιά και τι πράξει μα, είναι ο λόγο που δεν θέλουμε να καταλάβουμε και έχουμε έρευνε οι οποίε λένε αυτέ τι πίπε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στην αρχή και λέγανε το σκυλί μου και το κουνούπι θα με, κουλί, θα με κολλήσει. Εσύ θα το κολλήσει, Μωρή, αλλά δεν πεθαίνουν αυτά. Λοιπόν, θα πρέπει κάποτε να συνεννοηθούμε ότι σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και με το στόμα, εκτός από όλα τα άλλα, για το σεξ και τον έρωτα, και να παρακαλέσουμε την Εκκλησία να ασχοληθεί με τα σπόρ της, εκεί που ξέρει, και να μας αφήσει πριν το γάμο να κάνουμε σεξ. <laughs> δηλαδή, το σεξ σεξ. Εμείς που δεν κάνουμε γάμο, δεν κάνουμε σεξ ποτέ, έτσι. Γιόλο. <laughs> Όλος ο υπόλοιπος κόσμος, Χρειάζεται να μάθει αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την άγνοια κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από εμά που ξέρουμε και τρία πραγματάκια. <laughs> Αυτό πρέπει να το λένε. Το γεγονό ότι με τι 12 οροθετικέ γυναίκε, όταν έγινε το Μαναφούκι, πήραν 15.000 νοματέοι που τι ζητούσαν και τι πληρώνανε χωρί καπότα και το βράδυ ήταν με τη γυναίκα του, νομίζω ότι είναι έτσι ένα πεδίο γνώση λαμπρό. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δούμε τη Λωρέτα Κατάματα και να συμφωνήσουμε ότι οι μετανάστες, Έλληνες, είμαστε ένα, αρρωσταίνουμε και ευτυχούμε μαζί και θα πρέπει να έχουμε άμκα και να έχουμε άξες. Όλοι οι άνθρωποι που κάνουν σεξ και να κάνουν σεξ, όπως λέει η νοσηλεύτριά μας, θα πρέπει να έχουν πεπ και πρέπ, θα τα βρείτε. Να μπορούν να συμμαζέψουν κάτι που τους ξέφυγε με, μέχρι 72 ώρες μετά και να μπορούν να κάνουν σεξ όταν φοβούνται. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα ε, ζητήσουμε επιτακτικά. Θα πρέπει να γίνονται συζητήσει. Δυστυχώ, καμπάνιε για το AIDS στη χώρα μα δεν γίνονται. Δεν γίνονται καθόλου καμπάνιε για το AIDS και αυτό είναι κρίμα. Χαίρομαι που βλέπω ανθρώπου και πολιτικού που μα βοηθάνε. Και είστε όλοι εσεί που δίνετε τη δυνατότητα να γίνονται αυτέ οι συζητήσει. Όμω, θα ήθελα να τελειώσω με αυτό που είπε η Κατερίνα. Ήμουν 26 χρόνων, είμαι ηθοποιό, ήμουν όμορφο, ήμουν λευκή. Δεν είχα κανένα λόγο να πάθω AIDS. Φίλε και φίλε, κανένα δεν έχει λόγο να πάθει AIDS. Όλοι έχουμε λόγο να ερωτευόμαστε. Συνέβη ένα ιό να μα κάνει τη ζωή αδύνατη, θα τον μαντρώσουμε και θα τον νικήσουμε και θα κάνουμε σεξ και θα είμαστε μαζί και θα είμαστε ελεύθεροι για πολλά, πολλά χρόνια. Καταπληκτικό και στην εκνοή του χρόνου. Να σηκωθούμε, να ευχαριστήσουμε το υπέροχο κοινό μα. Πάμε προ τα μπροστά. Πάμε μπροστά, να ευχαριστήσουμε και ε, του συντελεστέ. Ο Θεία. Ο Θεία. Ε. Ε. Τον Έτσι, Νίκο Βέβαια, ε, την, ε, την Ελίζα Γκορόγια από τη θετική φωνή. Τον Νίκο Αθανασόπουλο, τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, τον Δανίλ Βεργιάδη, την Ελισαβέτα Γεωργιάδου από τη Στέγη. Τους αθελοντές και τις θελόντριες της Εθνικής Φωνής και τα παιδιά της παραγωγής της Στέγης και όλα τα αγαπημένα πρόσωπα που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Εδώ βάζω και το κοινό πάντα. Βεβαίως. Γιατί αλλιώς Οπότε, δεν γίνεται. Οπότε σε εσά ένα δυνατό χειροκρότημα. Μαζί δουλεύουμε για έναν κόσμο καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καλεσμένου μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Και δίνουμε ραντεβού για του χρόνου μέχρι η αχρία στην άμαστα. Ναι, Α, έτσι με ωραίο. Αχρία στα τι. Καλό βράδυ. Καλά, γεια σα. Καλό βράδυ.